உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமேல் வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அடை எக்ஸாமுக்கு முக்கியம் பாருடைய இருபத்தி மூன்றாவது செஷன்ல அடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த இருபத்தி மூன்றாவது செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ தாவர ஹார்மோன்கள் சோ தாவர ஹார்மோன்கள்னா என்ன பொதுவாக ஹார்மோனுடைய பர்பஸ் என்ன மனிதர்களுக்கு ஹார்மோன்கள் இருப்பது போல தாவரத்துக்கும் ஹார்மோன்கள் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க எத்தனை வகையான ஹார்மோன்கள் அது சுரப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்துல இடம்பெற்றிருக்கு அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இது எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியம் சோ ஹார்மோன்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஹார்மோன்கள் இல்ல அப்படின்னா நமது உடல் செயல்பாடுகள் கண்டிப்பாக சமப்படுத்தப்படுவது கிடையாது சோ நமது செய்யக்கூடிய செயல்கள் அத்தனையுமே ஹார்மோனை பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கு அதுக்காக ஹார்மோன்கள் அதிகமா சுரக்குமா சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோன்கள் மிக குறைந்த அளவே சுரக்கக்கூடியது ஆனா அதனுடைய திறன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் அந்த இடத்துல சுரக்காம இருந்தாலும் பிரச்சனை அதிகமா சுரந்தாலும் பிரச்சனை சுரக்காம விட்டாலும் பிரச்சனை ஸோ ஹார்மோன்கள் சுரக்கப்படுவதில்லை என்றால் கண்டிப்பா மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் பாதிப்பு மனிதருக்கும் சரி தாவரத்துக்கும் அதே தான் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ த மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ குரோத் ஹார்மோன் அதாவது வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் தைராய்டு துண்டும் ஹார்மோன்கள் இந்த மாதிரி பலவிதமான ஹார்மோன்கள் இருக்கு அந்த ஹார்மோனை சுரக்கிறது தான் நாளமில்லா சுரப்பிகளோட கான்செப்ட் ஸோ நம்ம பார்த்துப்போம் அட்ரினல் சுரப்பி தைராய்டு சுரப்பி என்ன <laughs> சிம்பிள் கரிம மூலக்கூறு சொல்றாங்க மனிதருக்கும் கரிம மூலக்கூறு தான் கனிம மூலக்கூறுனா கிடையாது ஹார்மோன்கள் ஒரு கரிம மூலக்கூறு மிக குறைந்த அளவே சுரக்கக்கூடியது அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ தேவையான மிக குறைந்த அளவே சுரக்கக்கூடிய கரிம மூலக்கூறுகளை ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு நம்ம புத்தகத்தில் அழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க இதனுடைய ரீசன் என்ன ஆப்வியஸ்லி நம்ம மனிதர்கள் போல தான் ஸோ இங்கே நம்மளுடைய தோற்றம் சொல்லுவோம் இங்கே தாவரத்தோட புற தோற்றம் அதோடைய செயல்பாடுகள் செயலிகள் முக்கியமாக உயிர் வேதியல் செயல்பாடுகள் அத்தனையுமே காரணம் இந்த கரிம மூலக்கூறாக இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் தான் ஸோ ஹார்மோன் சுரந்தா தான் அந்த தாவரத்திற்குரிய செயல்பாடும் புறத்தோற்றம் அதோடைய செயல்பாடுகள் அத்தனையுமே கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ரீசன் சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஸோ மனிதர்களுக்கு பல விதமான ஹார்மோன்கள் இருக்கிறது போல தாவரத்துக்கு ஹார்மோன்கள் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஐந்து வகையான ஹார்மோன்கள் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த அஞ்சஞ்சு வகை என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அந்த அஞ்சு வகை என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபக்ஸ் வந்து ஆக்சின்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்சின்கள் ஆக்சுவலாக வந்து நான் மூணாவது எடுக்கிற வீடியோ ஏன்னா ரெண்டு வீடியோ எடுத்து டக்குன்னு கரண்ட்டு போய் கட் ஆகி மைக்கு சரியாக போய் அதனால தான் ஏற்கனவே கோடு போட்டிருக்கேன் திரும்ப எழுதணும்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அதனால தான் அப்படியே எடுத்துடலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறேன் அதனால் திரும்ப நான் கோடு போடுறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஆக்சின்கள் ஃபஸ்ட் வந்து ஆக்சின்கள் ஃபஸ்ட் வந்து ஆக்சின்கள் அடுத்து வந்து சைட்டோ கைனின்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சின்கள் அடுத்து சைட்டோ கைனின்கள் அடுத்து வந்து ஜிப்ரலின்கள் ஜிப்ரலின்கள் அடுத்து வந்து லாஸ்ட் ஃபைனல் லாஸ்ட் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து அப்சிசிக் அமிலம் இன்னொன்று வந்து எத்திலைன் ஸோ இந்த அஞ்சு தான் அந்த ஹார்மோன்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஆ ஆக்சிஜன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஜீப்பில் போகிறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைட் அடிக்கிறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சரிங்களா ஷார்ட் கட்காக ஸோ இந்த மூணும் ஒரு வகை அதாவது பொதுவாக பொதுவாக இந்த ஆக்சின்கள் சைட்டோகைனின்கள் ஜிப்ரலின்கள் இது எல்லாமே தாவடங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது ரெண்டு என்ன இருக்கும் எஸ் தாவரங்களின் வளர்ச்சியை தடை செய்யக்கூடிய ஹார்மோன்கள் ஸோ அப்சிசி கமிலம் இன்னொன்று எத்திலீன் ஸோ இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக தாவர வளர்ச்சியை தடை செய்யும் ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் நினைக்கிறேன் இது அப்சிசி கமிலம் இன்னொன்று எத்திலீன் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் ஸோ இதெல்லாம் புரியுது சார் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஹார்மோன்கள் ஃபஸ்ட்டு மூணு சொல்லியாச்சு வளர்ச்சியை தடை செய்யும் ஹார்மோன்கள் இது ரெண்டு சொல்லியாச்சு இது பொதுவாக பார்த்துட்டோம் இது இல்லாமல் தாவரத்தின் ஒவ்வொரு ஒரு பகுதிகளுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு பாகத்திற்கும் இந்த ஹார்மோன்கள் செயல்படுகிறது எது எது சுரக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் பொதுவாக தாவரம் அப்படின்ட்டாலே நீங்க என்ன சொல்லலாம் பாருங்க டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் பா
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர் சொல்லலாம் வேருக்கு அப்புறம் தண்டு சொல்லலாம் தண்டுக்கு அப்புறம் இலை சொல்லலாம் இலைக்கு அப்புறம் கனி சொல்லலாம் மலர் சொல்லலாம் இதெல்லாமே ஒரு பாகம் இந்த ஒவ்வொரு ஒரு பாகத்தின் வளர்ச்சிக்கும் இல்லை வளர்ச்சியை தடை செய்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த ஹார்மோன்கள் என்னென்ன வகைன்னு பார்க்க போகிறோம் பொறுமையாக ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த இந்த தாவரத்திற்கும் செல் பகுப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி தானே செல் பகுப்பு அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லைன்னா கண்டிப்பாக தாவரம் வளர்ச்சி அடையாது ஸோ செல் பகுப்பு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாயிண்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒட்டுமொத்த தாவரத்துக்கும் செல் பகுப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் செல் பகுப்பை கட்டுப்படுத்துதல் பணியை செய்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த செல் பகுப்பை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பணிகளை செய்கிறதுக்கு ரெண்டு ஹார்மோன்கள் சுரக்க வேண்டும் இரண்டு ஹார்மோன்கள் அதுக்கு வழிவகை செய்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜிப்ரலின்கள் இன்னொன்று சைட்டோகைன்கள் ஜீப்பில் சைட் அடித்தாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் ஜோ ஜிப்ரலின்கள் மற்றும் சைட்டோகைனின்கள் எதுக்கு செல் பகுப்பு கட்டுப்படுத்துதல் பணியை செய்கிறது அடுத்து போலாமா அடுத்து என்ன அப்படின்னா தண்டு நீட்சி அதுக்கப்புறம் தண்டு நீட்சி வளர்ச்சி அடையிறதுனால தண்டு வந்து கண்டிப்பாக வளர்ச்சி அடையணும் ஸோ தண்டு நீட்சி எதுக்கு அதே ஜிப்ரலின்கள் வரும் ஆனால் ஆக்சின்கள் அப்போ ஜீப்பில் ஆக்சிஜன் கொண்டு போனாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க தண்டு நீட்சி ஸோ தண்டு நீட்சி அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜன் மற்றும் ஜிப்ரலைன்கள் கிளியராக இந்த ரெண்டு விஷயம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா செல் பகுப்பு பார்த்துட்டோம் ஸோ தண்டு நீச்சி பார்த்துட்டோம் இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா செல் பகுப்பு புரியுது தானே செல் பகுப்பு சைட்டோகைனின்கள் ஜிப்ரலைன்கள் சரி தண்டு நீச்சி ஜிப்ரலைன்கள் மற்றும் ஆக்சிஜன்கள் கிளியர் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த இந்த அப்சிக் அமிலம்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஒன்றே ஒரு ரீசன் தான் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலை துளைகளை மூடுதல் இலையில் துளைகள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த இலை துளைகள் மூடுதலை தூண்டுவிக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் இந்த அப்சசிக் அமிலம் அப்சசிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை மறந்துடவே கூடாது முடிஞ்ச பட்சம் இலை துளை முடிஞ்சாச்சு அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலை துளை வந்துருச்சு இலை வந்து உதிர்தல் 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 கான்செப்ட் மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது உதிர்தலில் ஒன்று என்ன பண்ணோம் ஒன்று ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ரொம்ப மாதம் ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து அதுவாக உதிராது அந்த உதிர்றதுக்கு அந்த உதிர்தலை உருவாக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கணும் உதிர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை தடை செய்யணும் அதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கணும் இப்போ அதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொதுவாக இந்த இலை உதிர்தல் உதிர்தல் கான்செப்டை உருவாக்குகிறது யார் அப்படின்னா வேறு யாரும் இல்லை எத்தலின் எத்தலின் சரி அந்த உதிரக்கூடியதை நம்ம தடை செய்யணும் அப்படின்னா வேறு யாரும் கிடையாது ஆக்சின்கள் ஸோ பாருங்களேன் ஆக்சிஜன்கள் எத்தலின்னா வித்தியாசம் இருக்கு ஸோ எத்தலின் அப்படிங்கிறது உதிர்தலை உருவாக்குதல் அந்த உதிர்தலை தடை செய்யக்கூடிய ஹார்மோன்கள் ஆக்சிஜன்கள் கிளியர் அடுத்து நம்ம கனிக்கு வரப்போறோம் கனி அப்படின்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று இளம் கனி இன்னொன்று கனியை பழுக்க வைக்கிறது இளம் கனிகளை ஊக்கு இளம் கனிகளை எப்படி சொல்றது இளம் இளம் கனிகளை வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் இளம் கனிகளை வளர்ச்சிகளை ஊக்குவிக்கணும் இன்னொன்று கனி வந்து பழுக்க வைக்கணும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இளம் கனி அப்படின்னாலே சைட்டோகைனியர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இளம் கனினாலே சைட்டோகனிகள் சரிங்களா இந்த சைடு இவங்க இந்த எத்தலின்னு சொன்ன பார்த்திங்களா உதிர்தலை உருவாக்குதுன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா இவங்க தான் கனியை பழுக்க வைக்கிறாங்க ஸோ கனி பழுப்பதை தூண்டுதல் அப்படிங்கிறது இந்த எத்தலையன் தான் கிளியர் புரியுதா த லாஸ்ட் ஒன் ஃபைனல் ஒன் கடைசியில் வேர் இந்த வேருக்கும் இந்த பூமிக்கும் இருக்கக்கூடிய நாட்டம் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பிணைப்புன்னு கூட வச்சுக்கோங்களா நாட்டம் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க புவிக்கும் வேர்க்கு இருக்கக்கூடிய நாட்டத்தை தூண்டு வைக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் என்ன வேணும் சுவாசிக்கிறோம்னா ஆக்சிஜன் அதே போல தான் இங்கேயும் ஆக்சிஜன்கள் இப்போ பாருங்கள் ஆக்சிஜன்கள் நிறைய இடத்துல இடம் பெயருது ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக கான்செப்ட் உள்ள தான் ஸோ வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஹார்மோன்கள் மொத்தம் மூணு ஸோ வளர்ச்சியை பொதுவாக தடை செய்யும் ஹார்மோன்கள் இரண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக அவ்வளோதாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடைய எக்ஸாமுக்கு முக்கியப்பா இருபத்தி மூணாவது செஷனில் அழகாக ஸோ தாவர ஹார்மோன்னா என்ன ஸோ கரிம மூலக்கூறுன்னு பார்த்தோம் அதோட செயல்பாடுகள் அதோடைய தாவரத்தின் தோற்றத்திலேருந்து ஆரம்பித்து அதோட செயலிலிருந்து கா காரணம் என்ன அப்படின்னா ஹார்மோன்கள் பார்த்தோம் ஐந்து வகையான ஹார்மோன்கள் பார்த்தோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆக்சின்கள் இன்னொன்று சைட்டோகைனியன்கள் இன்னொன்று ஜிப்ரலின்கள் இன்னும் வந்து அப்சசிக்கமிலம் லாஸ்ட் ஒன் எத்தலின்னு பார்த்தோம் ஸோ செல் பகுப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் செல் பகுப்புக்கு ரெண்டு பேர் பார்த்தோம் ஒன்று ஜிப்ரலின்கள் இன்னொன்று என்ன பார்
உதிர்தல் உதிர்தலை உருவாக்குதல் அப்படிங்கிறது யாரு எத்தலின்னு பார்த்தோம் இதே உதிர்தலை தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் ஆக்சிஜன்கள் பார்த்தோம் அதே ஆக்சிஜன்கள் தான் வேர்கள் இருக்கக்கூடிய புவி வேர் நாட்டத்திற்கு உபயோகிக்குதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ஆப்சிசிக் அமிலம் ஒன்னே ஒன்று பார்த்தோம் இலை துளிகள் இலை துளைகளை மூடுதல் பணிகளை செய்கிறது பார்த்தோம் ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக கான்செப்ட் ஓவர் ஸோ அழகாக அதாவது இது பேசிக்குங்க தாவர ஹார்மோனில் இந்த பேசிக்ஸ் தெரியாமல் உள்ள குதிக்க முடியாது இப்போ நான் ஃபுல் கான்செப்ட்லாம் முடிக்கல ஸோ பொதுவாக புத்தகத்தில் அதோடைய பேசிக் கான்செப்ட் தொட்டதுக்கு அப்புறம் இனிமே ஆக்சிஜன்கள் உள்ள பார்ப்போம் அதை அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ அடா எக்ஸாமுக்கு முக்கியம் பார்க்கல இருபத்தி மூணாவது செஷன் அழகாக முடிச்சிட்டோம் ஸோ மீண்டும் அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம் அடா எக்ஸாமுக்கு முக்கியமாக இருபத்தி நாலாவது செஷனில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்திக் நன்றி